她是明朝著名熟女控，还是口吃，为心爱妃子废了自己的皇后，任由妃子残杀自己孩子？若不是有人为她藏了一个孩子，怕是连继位的人都没有。她还差点将女真族灭族，她就是明宪宗朱见深。朱见深，明英宗朱祁镇长子，年号成化。在土木堡之变后，英宗被瓦剌掳走，他的叔叔朱祁钰被推了上去当皇帝。之前我们也有说过，朱祁钰的皇帝位子稳定后，就想自己的孩子也都能当皇帝，就把朱见深给废了。朱见深的口吃就是在这段时间造成的。一个小孩子被卷进权力漩涡。天天神经兮兮的，没事才怪。后来英宗夺门之变复辟，又将朱见深立为了太子。英宗复辟后，还将之前帮助朱祁钰登上皇帝宝座的一众能臣干将杀害。但没过几年，英宗就驾崩了。作为皇太子的朱见深，于公元一四六四年二月二十三日登基，次年将年号改为成化。朱见深刚继位时就出了点事儿，在英宗天顺时期的内阁首辅李贤经常和英宗说，锦衣卫内部不干正事儿，一天天想着怎么维护百姓，希望整治锦衣卫内部。英宗当时也没想管这事儿，但锦衣卫内部听说李贤在皇帝面前说自己坏话，就很不爽，想着怎么干掉李贤，但始终没找到对策。后来英宗重病不起，于是。锦衣卫指挥使们就达成和东宫内侍王伦勾结，想要除掉李贤，但未得手。宪宗继位后，两人的阴谋被人告发，宪宗就很生气，便把密谋的几人和几人的财产全部没收了。李贤则是加官进爵，对李贤也是更加的倚重。但没过两年，李贤就去世了，这还只是刚继位。成化元年正月，广西叛乱，朱见深派赵福为征夷大将，率领军队征讨叛乱。三月，四川右起叛乱，到同年十二月才将广西叛乱平定。成化二年三月，名将朱勇在搞定荆州襄阳的贼寇后，转入四川平叛。七月，蒙古毛利还进犯固原后，又在八月进攻宁夏，宁夏指挥使交正战死。同年十二月，李贤去世。同月，广西瑶族叛乱再起。成化三年正月，朱见深派朱勇去征讨毛利海。三月。朱见深封商度为兵部侍郎，进入内阁。同年九月，又集结五万大军征讨屡屡犯变的女真族，同时命令朝鲜出兵协助。毕竟当时朝鲜是大美的藩属国，虽然进贡给明朝不少东西，但明朝赏赐的更多，不能不干事儿啊。明军加上朝鲜协助的兵力，基本上把女真族给灭族了。这也是为什么清朝写的《明史》疯狂抹黑朱见深的缘故，闭口不提朱见深的功绩，全写的朱见深的黑历史。我们前面说了朱见深的一些功绩，我们再来看看他干的糊涂事看过《龙门飞甲》这部电影的都知道西厂羽化田，这羽化田的原型传说就是首任西厂厂工汪直，汪直就是当初广西平叛后被带入宫中的，进宫后就在万贵妃身边服侍。汪直聪明懂事，在万贵妃身边很得宠。后来因为万贵妃又被派往朱见深身边服侍，汪直就很会讨皇帝开心。皇帝喜欢啥，他就安排啥，这也是他能成为西厂厂工的重要原因。公元一四七七年，成化十三年正月，朱见深建立西厂，由汪直统帅。西厂的人数比当时的东厂要多一倍以上，加上汪直在皇帝身边的宠幸，东厂的厂工都要听汪直的。按玉化田的话就是：一句话，东厂管得了的我要管，东厂管不了的我更要管，先斩后奏，皇权特许。这就是西厂，够不够清楚？这太监易得志，那事儿就多了。由于西厂不用告知皇帝就可逮捕大臣，西厂大狱一时间管的全是朝廷大员，只要是不顺意的，全部抓进来，让内阁的商路、兵部尚书项中担心西厂权力过剩会损害国家利益，就向宪宗建议撤销西厂。但西厂哪有那么容易撤销？汪直动用手段，让宪宗将商路和相中给罢免了。后来，汪直失去了宪宗的宠信，宪宗才将西厂给撤掉。但后来被他的孙子朱厚照给抬了回来。毕竟，谁不喜欢闲查天下的感觉？
朱见深另一件事儿就是黄庄，专门和百姓抢土地，把黄庄收来的钱全用来满足皇室奢侈的生活。这样和百姓抢土地，皇室的生活过得好，但百姓的生活却更苦了。再来就是朱见深的传奉官了，他愿意谁当官谁就当官，完全不用通过朝廷考试审核。这使得明朝官场里什么妖魔鬼怪都有，大大损害国家的利益，给他的继任者留下了很大的麻烦。当然，朱见深最为别人津津乐道的是他娶她比他大十几岁的万贞儿为妃。万贞儿本来是明朝最臣的女儿，四岁时就被收进了宫里当宫女。在当宫女时，因为聪明伶俐，很快得到了孙太后的喜爱，后来被派去照顾年幼的朱见深。后来，英宗从瓦剌归来被软禁，景泰帝就想立自己的孩子当太子。朱见深虽然是太子，但也在景泰帝的掌控下，就连他的母亲去看他都不敢多待一会儿。而一个小孩子又见不到父母，就缺少关爱。若不是万贞儿在一旁，朱见深小时候估计要疯。在朱见深登基后，也是将他封为了妃子，对皇后则是冷淡的很。皇后做错一点事就把皇后给废掉，直接贬入冷宫。皇后没了。朱见深的后宫就是万贵妃掌控了，后宫大大小小的宫女奴才，只要不顺她的意，都要死。后来万贵妃有了孩子，宪宗就和万贵妃说，只要孩子生下来，就封你为皇贵妃，将我们的孩子封为太子。孩子是顺利生下来的，但好景不长，在一年后，万贞儿的孩子夭折，这也让万贞儿对后宫其他妃子的孩子很是厌恶，都已经是心理变态了。我孩子没了，你孩子也别想活。在后宫杀了很多的孩子，还好后宫还是有好心人，要不朱见深就绝后了。这没死，而且是后来继承皇位的，就是开创了弘治中心的朱佑桃。那么就有问题了：万贵妃杀了朱见深那么多孩子，他就无动于衷，不阻止下万贵妃？他还真就没阻止，就连朱佑桃后来被他从冷宫接出来后，差点被万贵妃搞死。要不是朱见深生母周皇后将朱佑桃带在身边，万贞儿就又得逞了。可见朱见深对万贞儿的喜爱和宽容，都到了一种常人无法理解的地步。那为什么不把万贞儿封为皇后呢？主要还是后宫几个太后极力阻止。这么娶个比自己大十几岁的女人为妃，已经足够让别人谈笑风生了。再立为皇后，那不是更让天下笑话？后来万贞儿因病去世，朱见深伤心过度，没过多久就跟着去了。回头来看，朱见深是有功有过，年少在大人的权力争夺中惶恐度过，登基早期还算有功绩，平定了很多叛乱，还为景泰帝朱祁钰和含冤而死的于谦平反，也是干了好事。但后期的烂事也是不少，重用宦官，用传奉官，搞得国家民不聊生，算是功过各半吧。还好他有个好儿子，要不明朝早亡了。那么，大家对朱见深有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。